হ্যালো রসায়নের শিক্ষার্থীরা হোম কোয়ারেন্টিনের এই বোরিং সময়ে তোমাদেরকে আনন্দ দিতে রসায়ন কার একটু ভালোভাবে ফিল করতে আমি জাহিদ স্যার তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি ইন্টারেস্টিং ভিডিও আজ আমি তোমাদেরকে দেখাবো ধাতব সোডিয়ামের বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া আশা করি ভিডিওটি তোমাদেরকে অনেক আনন্দ দেবে যেহেতু সোডিয়াম অত্যন্ত সক্রিয় একটি ধাতু তাই সোডিয়ামকে ক্যারোসিনের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয় আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি ক্যারোসিন ভর্তি একটি বোতলে সোডিয়ামের অনেকগুলো টুকরো রাখা আছে আমি এখন এক টুকরো সোডিয়ামকে ফিল্টার পেপারে রাখলাম যাতে করে ক্যারোসিন শোষিত হয় প্রথমে আমি তোমাদেরকে সোডিয়ামের বৌত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলব এটি একটি উজ্জ্বল বর্ণের নরম ধাতু এটি এতই নরম যে সাধারণ ছুরি দিয়ে কাটা যায় অথবা তুমি ইরেজার দিয়েও কাটতে পারো এটির বাতাসের অক্সিজেনে সহজেই জারিত হয় এবং এটি জারিত হয়ে পারক্সাইড এবং সোডিয়াম অক্সাইড তৈরি করে এখন আমরা সোডিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়া সমূহ দেখব সোডিয়াম পানির সাথে সহজেই বিক্রিয়া করে ফেনোথেলিন যুক্ত পানিতে সোডিয়ামের ছোট একটি টুকরো দিলে দেখা যায় পানির বর্ণ গোলাপি হয়ে যায় অর্থাৎ পানি খারিও হয় এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় ছোট ছোট টুকরো দিয়ে এই বিক্রিয়া ঘটালে এটি নিরাপদভাবে সংগঠিত হয় অর্থাৎ এটি মোস্ট কন্ট্রোল বিক্রিয়া ছোট একটি সোডিয়ামের টুকরা পানিতে রাখলে এটি এত তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে যে এটাতে আগুন ধরে যায় এটি খুবই বিপজ্জনক আমরা এখন দেখব সোডিয়ামের সাথে ইথানলের বিক্রিয়া ইথানলের মধ্যে এক টুকরো সোডিয়াম রাখলে বিক্রিয়াটি মোটামুটি ধীর প্রকৃতির হয় এতে সোডিয়াম ইথোক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এখন আমরা সোডিয়ামের সাথে গ্লিসারিনের বিক্রিয়া দেখব একটি বিকারে অল্প পরিমাণ গ্লিসারও রেখে এতে সামান্য ধাতব সোডিয়াম যোগ করা হলে দেখা যায় এটি কিছুক্ষণ পর বিক্রিয়া করে এবং আগুন ধরে যায় এতে হাইড্রোজেন ও সোডিয়াম গ্লিসারেট উৎপন্ন হয় এখন আমরা দেখব সোডিয়ামের সাথে ফিফটি পারসেন্ট এসিটিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া যদি সোডিয়ামের সাথে ফিফটি পারসেন্ট এসিটিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে তাহলে এতে সোডিয়াম অ্যাসিটেট ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এরপর আমরা দেখব সোডিয়ামের সাথে ফিফটি পারসেন্ট হাইড্রোজেন ফারক্সাইডের বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সোডিয়াম হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণে রাখার সাথে সাথে বিকট শব্দ সহ বিস্ফোরণ ঘটে এখন সোডিয়ামের সাথে সালফারের বিক্রিয়া দেখব প্রথমে সালফারের টুকরা রাখা হলো এরপর এতে একটি কাঠের টুকরো সহকারে সোডিয়াম যোগ করা হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সোডিয়াম সালফারের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম সালফাইড উৎপন্ন করে এবং এতে আগুন ধরে যায় এরপর যদি আমরা সোডিয়ামকে লাল ঘাসের মধ্যে রাখি তাহলেও সেটি বাতাসের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম পারক্সাইড উৎপন্ন করে এবং আগুন ধরে যায় আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজকে জানতে পারলাম আশা করি আমরা খুব মজা পেয়েছি আজকের মতো এখানে শেষ হলো ধন্যবাদ সবাইকে